بسم الله الرحمن الرحيم Dear followers and learners Welcome to a new lesson Today we will study one of the most important verbs That can be used as a helping verb And a main verb النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فعل مهم جدا يستخدم كفعل مساعد وكفعل أساسي في نفس الوقت It is verb to have Verb to have وده طبعا من الأفعال اللي بتدل على الملكية Or position Verb to have له ثلاث مكونات أو ثلاث أشكال رئيسية Have, has, or had هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي بس في البداية بنعرف إن Have equals have got Equals own Equals possess يبقى كده الأربع أفعال دول بيساووا بعض Have, have got, own, and possess كلهم بمعنى يملك أو لديه الشكل الثاني من أشكال verb to have وهو has equals has got owns possesses برضو نفس المعنى يملك أو لديه هنلاحظ هنا بس إن has تنتهي بحرف s has got كذلك has برضو مع has got owns بتنتهي بحرف s possesses برضو بتنتهي بحرفين es وسبق وشرحنا ده مع present simple أو المضارع البسيط وقلنا وقلنا إن الفعل لما يكون مفرد أو ضمير من ضمائر المفرد الغائب لابد الفعل ينتهي ب s أو es طيب الشكل الثالث من أشكال verb to have وهو had واضح من شكله طبعا إن هو ماضي equals owned equals possessed هنلاحظ هنا إن الفعل own ينتهي بحرفين ed وده طبعا كده أصبح الفعل ماضي past verb وكذلك الفعل possess أصبح possessed اللي بتنطق تا طبعا ed بتنطق تا possessed بمعنى امتلك أو كان لديه في الماضي طيب أشكال verb to have عرفناها بالتفصيل have has had وبنأكد تاني إن have equals have got has equals has got had طبعا ما فيش حاجة اسمها had got إلا معنى مستقل وده بيكون past perfect وليس بمعنى امتلك ما فيش حاجة بمعنى امتلك في الماضي اسمها had got يعني الشكل اللي بنقول اللي انت بتشوفه had got ده بمعنى حصل على وده زمن past perfect او ماضي تام وليس من اشكال الفعل امتلك او لديه طيب بقى عايز تستخدم فعل امتلك او كان لديه في الماضي هتستخدم had او owned او possessed اوكي how can we use verb to have with different subject pronouns ازاي بنستخدم verb to have مع ضمائر الفاعل المختلفة بنقول ان have بتستخدم مع I, we, you, they واي فاعل جمع وليكن كلمة cats or plural nouns اسم جمع في المقابل هنلاقي has can be used with he, she, it or a singular subject like a cat بالنسبة لهاد اللي هو الفعل الماضي من have بيستخدم with plural or singular هيستخدم مع I, you, we, they or any plural subject had also can be used with he, she, it or any singular subject يبقى مع الفعل المفرد والجمع بس بنلاحظ ان ده ماضي a past verb now it's time for some examples about using have has or had as a main verb استخدامه كفعل اساسي بمعنى يملك او لديه for example when I say I have two brothers and one sister I have two brothers and one sister لو حبيت استخدم have got مكان have بمعنى يملك أو لديه نفس المعنى there is no difference at all we can say I have got two brothers and one sister هنا بنلاحظ إن have got equals have there is no difference at all another example about has my cat has a long tail if you want to use has got لو حابين نستخدم has got مكان has there is no difference at all We say my cat has got a long tail. نفس المعنى there is no difference at all between has got or has. طيب طالما إن الفعلين بيسوا بعض have equals have got has equals has got. What's the difference? إيه الفرق؟ الفرق هنعرفه في طريقة نفي الجملة أو تحويلها إلى سؤال in the negative form or interrogative or the question. Let's see some examples about changing the affirmative into A negative form. The sentence that we just read, I have two brothers and one sister. 
لما نحب نحولها إلى نفي بالتالي هنعرف إن هاف هنا فعل أساسي وليس فعل مساعد يبقى لازم علشان تنفيها تستخدم حاجة من verb to do وبالتحديد don't بتصبح الإجابة I don't have I don't have two brothers فتصبح الجملة I don't have two brothers and one sister أوكي okay. my cat has a long tail لما نحب ننفيها هننفي verb to have وبالتحديد هنا has خطا ان انت تقول my cat hasn't no no this is wrong ولكن هننفيها باستخدام doesn't ليه لان has فعل اساسي وليس فعل مساعد هتصبح الجمله my cat doesn't have يبقى ما ننساش ان احنا نرد الفعل has الى مصدره اللي هو have doesn't have a long tail that's good طيب في الماضي we had fun at the party أو استمتعنا بوقتنا في الحفلة هاد هنا فعل أساسي برضو لما تحب تنفيه أكيد هتنفيه باستخدام didn't وليس فعل آخر يعني ممكن تقول we didn't have نفس الشيء ترد الفعل هاد إلى مصدره فيصبح have we didn't have fun at the party يبقى احنا لابد ناخد بالنا من استخدام don't أو doesn't أو didn't عند نفي verb to have إذا ملخص القاعدة لما نحب ننفي verb to have هننفيه باستخدام don't doesn't and didn't في حالة الماضي don't و doesn't في المضارع didn't في الماضي وتكلمنا قبل كده عن استخدام verb to do كفعل مساعد في حالة النفي أرجو مراجعته أو مراجعة هذا الفيديو وما ننساش إن don't doesn't or didn't هتستخدم بعدهم فقط infinitive or have ما تنفعش has ولا have But if we want to use have got or has got as position verbs لو حابين نستخدم الفعل have got أو has got كأفعال من أفعال الملكية لابد نعرف الأول إن have ممكن أختصرها إلى apostrophe ve وبعدين الفعل got وكذلك has ممكن أختصرها إلى apostrophe s وبعدين الفعل got يبقى كده أصبح شكل مختصر يعني ممكن أقول I have got a big car لدي سيارة كبيرة لو حابين ننفي في الجملة ديت مباشرة بعد have هتستخدم كلمة not وتقول I haven't بس طبعا هنرد الاختصار إلى أصل الفعل I haven't got a big car The same we do with the verb has like this example Ali's got two sisters أو علي لديه أختين حبيت في الجملة هتقول علي لازم نرد أبوستروفي إس إلى هاز وان فيها تبقى هازنت علي هازنت جوت تو سيسترز ونكمل الجملة وما ننساش إن لو جت لجملة اختياري أو تشو ذا كوركت أنسر وفيها العبارة ديت بتقول I had got or had a bad dream last night أو أنا شفت حلم سيء ليلة أمس طبعا ما فيش حاجة اسمها had got زي ما قلنا يعني الاكسبريشن ده اللي هو had got بمعنى يمتلك أو لديه لا يستخدم إطلاقا وبالتالي هنستخدم الفعل الأساسي had وليست had got أوكي okay. In the question form لما أحب أستخدم have أو has مع كلمة got وعاوز أسأل بيها سؤال أكيد هستخدم have أو has في البداية بعدين مباشرة subject okay. وبعدين الفعل got وتكمل سؤالك عادي خالص يعني ممكن أقول we can say in this question have you got a car هل لديك سيارة yes I have or No, I haven't وزي ما تعودنا قبل كده الفعل اللي نسأل بيه نرد بيه في الإجابة Another example Has Ali got a bike? The answer is yes. He has or no? He hasn't. The فعل اللي سألنا به استخدمناه في الإجابة أو جاوبنا به. Now it's time for some exercises about have got or has got in the affirmative form or in the negative form. Complete sentences use have got or has got, haven't got or hasn't got. Number one, he a black car. He has got a black car. Number two, you two pens. You have got two pens. Three, they a ball. They haven't got a ball. Number four, my dog a curly tail. My dog has got a curly tail. 
Number five, Belge, very beautiful house. Belge has got very beautiful house. Number six, my grandparents, two gardens. My grandparents have got two gardens. Number seven, we a monkey. We haven't got a monkey. Number eight, our cousin, a funny doll. Our cousin has got a funny doll. Number nine, my cat, green eyes. My cat has got green eyes. Number ten, she two rulers. She has got ممكن نختصرها إلى apostrophe s ومعها الفعل got. Number eleven, I two brothers. I haven't got two brothers. Very good. But we can't do this with the verb have or has. Or had when we use them as a main verb. لما نستخدم have أو has أو had كفعل أساسي يعني بعديهم object مباشرة أو بعديهم المفعول ما تقدرش تين في have وتقول haven't ولا has إنك تقول hasn't. يعني لو جملة بتقول I haven't a car. No, this is wrong. This is not used in British English. يعني عشان تين فيها تين فيها بالطريقة دي وتقول I don't have a car. يبقى have لما تكون فعل أساسي لابد إن أن فيها باستخدام كلمة don't. طيب in the question form لما نحب نسأل سؤال we say do أو does أو did. أبدأ بيوم السؤال بعده مباشرة subject الفاعل ثم الفعل have وليس أي فعل آخر. Okay. وبعدين question mark. An example. Do you have a car? هل لديك سيارة? طبعا ترد باستخدام الفعل المساعد do ممكن تقول yes I do or no I don't another example about has we start with the verb does does Ali have a car yes he does or no he doesn't the last example is about had as a main verb we ask with did did you have a friend we say In the affirmative, we use yes, I did. Or in the negative, no, I didn't. يبقى آخر حاجة بنقولها إن الفعل اللي نسأل بيه دائما نجاوب بيه. سألنا بدو أو does أو did لابد أن نستخدمهم نفسهم في الإجابة المختصرة أو short answer. Yes, I did. Or no, I didn't. Now it's time for some exercises on verb to have as a main verb كفعل أساسي. Fill in the blanks with has. Have or had. Number one, Mary a book. Mary has a book. Number two, a rabbit long ears. A rabbit has long ears. Number three, Shiv a new bicycle. Shiv has a new bicycle. هنا بنلاحظ إن has استخدمتها دائما مع المفرد or a singular subject. وهي هنا فعل أساسي في الجملة وليست فعل مساعد. Number four, they breakfast at 6:30 this morning. This morning هنلاحظ إن الفعل تم يبقى نستخدم had. They had breakfast at 6:30 this morning. Number five, Rohan six pencils. Rohan has six pencils. Number six, I many friends. I have Many friends. Number seven. We a big house when I was a kid. Was فعل ماضي past verb يبقى لابد يتوافق مع فعل ماضي آخر يبقى استخدم had. We had a big house when I was a kid. Number eight. Grandma a pet rabbit. Grandma has a pet rabbit. Number nine. Bonnie finished her project work. Bonnie has finished her project work. وها الله حز هنا إن has an auxiliary verb or a helping verb فعل مساعد لإن بعده فعل آخر أساسي وهو التصريف الثالث من الفعل finish finished. Bonnie has finished her project work. Number twelve last Sunday من علامات الفعل الماضي or the past verb أكيد هنستخدم had. Sam had fun at the party. Sam had fun at the party last Sunday. هنكمل الفراغ باستخدام have أو has أو had على حسب الزمن وعلى حسب الفاعل the tense and the subject. وبعد كده نحول الجملة إلى negative form or question. Number one, I a problem. I have 
a problem نحولها إلى negative زي ما قلنا من شوية عشان ننفي verb to have لما يكون فعل أساسي لابد من استخدام كلمة don't I don't have a problem B question ضروري أسأل بكلمة do أو بالفعل المساعد do do you have a problem number two Sammy a big car Sammy مفرد أو singular subject هنستخدم معه كلمة has Sammy has a big car negative Sammy doesn't اللي هي اختصار does not وبعدين الفعل have ما تنفعش هنا has لأن doesn't دايما نستخدم بعدها infinitive أو المصدر من الفعل وهو have Sammy doesn't have a big car question مع سامي طبعا مفرد هسأل بكلمة does does سامي وبرضو الفعل في المصدر infinitive does سامي have a big car number three the car a flat tire yesterday yesterday من علامات الفعل الماضي يبقى استخدم had the car had a flat tire yesterday negative The car هننفي باستخدام didn't لأن الفعل في الماضي وفي نفس الوقت الرد هاد إلى مصدرها have The car didn't have a flat tire yesterday Question We ask with did the car have infinitive Did the car have a flat tire yesterday Did the car have a flat tire yesterday Number four Nurses a difficult job Nurses have a difficult job Negative. Nurses don't have a difficult job. Question. Do nurses have a difficult job? Do nurses have a difficult job? Another exercise about using have in the affirmative, negative, or question form. Number one. I am very busy today. I have lots of work to do. Number two. Many dialogue between A. And B, A, your classmate a car, your classmate a car, ده طبعا question يبقى هستخدم هبدأ بالفعل does على أساس إن classmate مفرد واستخدم have كفعل أساسي ليصبح سؤال does your classmate have a car؟ B هيرد عليه no he doesn't وقلنا قبل كده الفعل اللي نسأل بيه نجاوب بيه. Number three, my sister a new job in an office. My sister has a new job in an office. Number four, can I borrow your pen? I a pen. I don't have a pen. Number five, why you an umbrella? Why do you have an umbrella? Number six, they are very busy today. They many things to do. They have many things to do. Number seven, another mini dialogue between A. And B, A, you a bicycle? Do you have a bicycle? Yes, I do. Number eight, Tom and Carlos, lots of math homework. Tom and Carlos have lots of math homework. Number nine, how many cookies do you? How many cookies do you have? How many? تسأل عن العدد. How many cookies? كم عدد المخبوزات do you have التي لديك? Number ten, Maria, a pet cat. Maria has a pet cat, but she a pet dog. But she doesn't have a pet dog. Number eleven, we enough time to eat lunch. Do we have enough time to eat lunch? Number twelve, Stephen a pen. Stephen has a pen. But I don't لما نحب ننفي الجملة باختصار بدل ما أقول I don't have a pen ممكن أختصر وأقول But I don't وهنا بنلاحظ أن كلمة but ما يأتي بعدها عكس ما قبلها قبلها جملة مثبتة يبقى لازم بعدها جملة منفية استخدم don't أو doesn't أو didn't لكن هنا في الكلام المضارع والفاعل I أكيد هنستخدم كلمة don't نمبر 13 December 31 days. December has 31 days, but November doesn't. 14. Who a birthday in October? Who has a birthday in October? Number 15 and the last one. I a car. I don't have a car, but Stewart does. 
زي ما قلنا من شوية إن كلمة بات ما يأتي بعدها عكس ما قبلها قبلها نفي باستخدام دونت بعدها إثبات أفيرماتيف باستخدام داز عشان ستيوارت مفرد This is the end of our lesson today ما ننساش نعمل سبسكرايب وإذا عجبكم الفيديو نعمل لايك أند شير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس وما ننساش مبدأنا الدال على الخير كفاعله كان معكم مستر رضا منصور وقناة English for all ages والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته